டெல்லி சுல்தானில் கேட்கக்கூடிய எல்லா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினும் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த அனலிசிஸை நீங்கள் பார்த்து முடிக்கும் போதே டெல்லி சுல்தானில் எல்லா இம்பார்ட்டன் நீங்கள் வந்து படித்து முடிச்சிடலாம் மொதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் மொத்தம் டெல்லி சுல்தானில் அஞ்சு வம்சம் இருக்கும் இதை வந்து வருஷப்படுத்துங்க அப்படிம்பாங்க நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஒரு ஷார்ட்கட்டில் வந்து நியாபகம் வச்சிடலாம் அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்லக் சையது லோடி இந்த மாதிரி வந்து இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அஜித் சைலோ கார் ஓட்டினாரா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப அஜித் அப்படின்னா முதல்ல ஆ அடிமை வம்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜி கில்ஜி ஸோ இதுல வந்து ஜி அப்படிங்கிறது கடைசியா இருக்கு இதுல மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்டா இருக்கும் நமக்கு வந்து வேற எதுலையுமே நேம் வந்து ஜி அப்படிங்க மாதிரி இருந்து இல்ல ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அஜித் அதுக்கப்புறம் தூ துக்லக்கு சைலோ சை அப்படின்னா சையது லோ லோ அப்படின்னா லோடி அப்போ அஜித் சைலோ கார் ஓட்டினாராம் அவ்வளவுதான் சோ அந்த ஒரே ஒரு ஜி அந்த அஜித்ல வரக்கூடிய ரெண்டாவது ஜி மட்டும் கடைசியில வருது வேற எந்த பேர்லயுமே ஜி அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து இல்ல சோ வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அப்ப நீங்க வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ டெல்லி சுல்தான்லாம் எப்படி வரும் அஜித் சைலோ கார் ஓட்டினாராம் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் விச் டெல்லி சுல்தான் இஸ் கால்டு ஸ்லேவ் ஆஃப் ஸ்லேவ் அடிமையின் அடிமை என்று அழைக்கப்பட்ட டெல்லி சுல்தான் யார் அப்படிங்க அது யார் அப்படின்னா இல்டு மிஸ்ஸா ஏன் இவர் வந்து அடிமையின் அடிமை அப்படிங்க முதல் மன்னரான குத்புதீன் ஐபக்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்துல ஒரு அடிமையா வந்து இருந்திருப்பாரு அந்த குத்புதீன் ஐபக்கோட அடிமை தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இல்டு மிஸ் அப்படிங்கிற சோ இவரே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அடிமை குத்புதீன் ஐபக்கு அவரோட அடிமை தான் அந்த இல்டு மிஸ் அப்ப இவர் வந்து அடிமையோட அடிமை தானே அதனாலதான் இவர் வந்து ஸ்லேவ் ஆஃப் ஸ்லேவ் அடிமையின் அடிமை இல்டு மிஸ் அப்படிங்க அடுத்த கொஸ்டின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா கால வரிசை படுத்துங்க குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே சோ வந்து இப்ப இதுல முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டெத் ஆஃப் ரஷ்யா ரஷ்யாவின் இறப்பு இதான் வந்து முதல்ல வரும் இந்த ரஷ்யா அப்படிங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் வம்சமான அடிமை வம்சம் அதுலயே வந்து இருந்திருப்பாங்க அப்போ இவங்களோட காலம்தான முதல்ல வரும் நம்ம வந்து அதை வச்சே ஈஸியா வந்து கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த முதல் ஆப்ஷன்ல பவுண்டேஷன் ஆஃப் கில்ஜி டைனாஸ்டி கில்ஜி வம்சத்தை நிறுவியவர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ முதல் வம்சமே வந்து அடிமை வம்சம் தான் அந்த அடிமை வம்சத்துல வந்து ரஷ்யாலாம் வந்து இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அடுத்துதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கில்ஜி வம்சமே வந்துருக்கும் அப்ப ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா கில்ஜி டைனாஸ்டி பவுண்டேஷன் ஆஃப் கில்ஜி டைனாஸ்டி ஓகே அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து தேவகிரி வந்து படையெடுத்திருப்பாரு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரியேஷன் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் திவானி கைரத்து ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் வரும் ரெண்டு ஒன்னு மூணு நாலு அப்படிங்க மாதிரி இந்த திவானி கைரத் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒன்னும் இல்ல அந்த டயத்துல வந்து சேரிட்டிக்காக தொண்டுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இஸ்லாமியர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த திருமணத்துல வந்து திருமணம் நடக்காம அந்த உதவி இல்லாம காசு இல்லாம கஷ்டப்படுதவங்களுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறது இந்த மாதிரியான உதவி எல்லாம் வந்து பண்ணிருப்பாங்க அதான் திவானி இ கைரத் அப்படிங்கிறது ஓகே சோ அந்த ரஷ்யா சுல்தான் அவங்களோட ஆட்சி காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாற்பது வரைக்கும் சோ இதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஆட்சி காலம் அதே மாதிரி கில்ஜி வம்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபது வரைக்கும் அதாவது முதல்ல அடிமை வம்சத்துக்கு அடுத்துதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கில்ஜி வம்சம் வந்து வந்திருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் தேர்ட்டீன் நைன்டி எயிட் வென் தைமூர் இன்வேடட் இந்தியா த சுல்தான் ஆஃப் டெல்லி ஓகே ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல தைமூர் இந்தியா மேல படையெடுக்கும் போது டெல்லியோட சுல்தானா யார் இருந்தாங்க இதான் வந்து கொஸ்டின் சோ யார் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நஸ்ருதீன் முகமது ஷா இவர் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லியோட சுல்தானா வந்து இருந்திருப்பாரு ஓகே இந்த தைமூருக்கும் மங்கோல் செங்கிஸ் கானுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரத்த சம்பந்தம் இருந்தா வந்து சொல்றாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹூ வாஸ் ரிப்பே த ஜிம்மா மசித் அண்ட் குதுப் மினார் ஆஃப் டெல்லி சுல்தான் ஓகே ஜும்மா மசூதியவும் இந்த குதிப் முனாரையும் யார் வந்து புதுப்பிச்சாங்க ரிப்பேர் பார்த்தாங்க அப்படிங்க மாதிரி கேட்டிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஃபெரோசா தூக்களுக்கு இந்த குதுப் மினார ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து குத்புதீன் ஐபக் தான் கெட்ட ஆரம்பிச்சிருப்பாரு கெட்டி முடிச்சது பார்
அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபெரோசா தூக்களுக்கு வந்து ரிப்பேர் பார்ப்பாரு பழுது நீக்குவாரு அப்போ வந்து எழுபத்தி நாலு மீட்டரா வந்து ஆயிரும் மொத்தம் மூணு பேரு முதல்ல கெட்ட ஆரம்பிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா குத்புதின் ஐப்புக்கு அதுக்கப்புறம் கெட்டி முடிச்சது பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்ட்டு மிஸ் ரிப்பேர் பார்த்தது யாருன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபெரோசா தூக்களுக்கு சோ வந்து இல்ட்டு மிஸ் கெட்டி முடிக்கும் போது எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரிப்பேர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எழுபத்தி நாலு மீட்டரா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உயர்ந்திருக்கும் அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது படி வந்து இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் வாஸ் த பவுண்டர் ஆஃப் டர்கிஸ் டொமினியன் இன் இந்தியா கீழ் காண்பவர்களுள் துருக்கிய ஆதிக்கத்தை இந்தியாவில் தோற்றுவித்தவர் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் தான் சோ இந்த குத்புதீன் ஐபக் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் வம்சமான அடிமை வம்சம் ஸ்லே வம்சத்தோட முதல் ஆட்சியாளர் குத்புதீன் ஐபக் சோ இந்த அடிமை வம்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு வரை வந்து இருக்கும் சோ இந்த குத்புதீன் ஐபக் பார்த்தோம் அப்படின்னா துர்கிஸ்தான்ல இருந்து அவர் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அவர் வந்து ஒரு அடிமை அவர் வந்து துர்கிஸ்தான்ல இருந்து வாங்கி நிஜாபூர் காஜிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வித்துருப்பாங்க நிஜாபூர் காஜி அப்படின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வித்துருப்பாங்க வாட் வாஸ் ஒரிஜினல் நேம் ஆஃப் அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜியோட ஒரிஜினல் பேர் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்காங்க அலி குர்ஷப் அதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜியோட ஒரிஜினல் நேம் அலி குர்ஷப் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ்ல போட்ட எல்லா ஷார்ட் கட்டும் தமிழ்லயே வந்து போட்டே வரும் சோ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு மத்த எல்லா ஷார்ட் கட் வீடியோவும் தொடர்ந்து வந்து பாருங்க இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா How the Minister of Military Affairs was called during the time of Delhi Sultan? So, in the Delhi Sultan Aadsi Galatil, Rano Mandri, how do you do it? That is, Divani E. Aris. This is the same thing. Now, Divani E. Visara is the same thing. Divani E. Visara is the same thing. The Department of Finance is the same thing. That is, the head of the head is the same thing. அதுக்கப்புறம் திவானி இ அரிஸ் அப்படின்னா வந்து மிலிட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இதோட ஹெட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரிஸ் இ முமாலிக் அப்படிமாங்க அப்புறம் திவானி இ இன்ஷா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கரஸ்பாண்ட் தாபிர் இ முமாலிக் அதுக்கப்புறம் திவானி இ ரிசால்ட் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அப்பீல் அப்பீல் கிடையாது இது வந்து டாபர் இ முல்க் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் திவானி இ முஸ்டக் ராஜ் அப்படிங்கிறது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அரியர் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அலாவுதீன் கிழிஜி வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா திவானி இ ரிசாத் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் திவானி இ ரியாசட் அப்படிங்கிறது ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அலாவுதீன் கிழிஜி தான் இது வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க அதோட ஃபவுண்டர் ரைஸ் இ முமாலிக் அப்படிங்கவங்க அதோட ஹெட் அதுக்கப்புறம் திவானி இ கோயி பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கான டிபார்ட்மெண்ட் இது கடைசியோட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முகமது பின் துக்லக் வந்து திவானி இ கோயை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இப்ப திவானி பண்டகன் திவானி கைரத்து திவானி இஸ்டக் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரோசா துக்லக் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஓகே சோ திவானி பண்டகன் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்லேவ் அதுக்கப்புறம் திவானி கைரட் நம்ம வந்து அப்ளை பார்த்தோம் சேரிட்டிக்காக தொண்டுக்காக வந்து ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சேரிட்டி திவானி இஸ்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பென்ஷன் சோ இந்த மூணு லாஸ்ட் ஆகக்கூடிய மூணு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரோசா துக்லக் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட் வந்து இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்டேட்டு அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் பிரிச்சிருக்கோம் அது மாதிரி அப்பவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராவின்ஸ் ஸோ வந்து ப்ராவின்ஸ் மாகாணத்தை இக்தா அப்படிமாங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாண ஒரு மாவட்டத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஷிக் அப்படிமாங்க அதுக்கப்புறம் தாலுக்காவா பர்கானா அப்படிமாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு வில்லேஜா கிராம் அப்படிமாங்க ஸோ அதோட ஹெட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ப்ராவின்ஸுக்கு இக்தாக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்தி இல்லாம வந்து வாலி அது மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்தார் அது மாதிரி தாலுக்காவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சௌத்ரி அமில் அதுக்கப்புறம் கிராமத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முக்தம் குட்டு ஸோ இது வந்து அதோட ஹெட்டு ஒவ்வொரு யூனிட்டோட ஹெட்டு ஓகே நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து டெல்லி சுல்தானில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டண்டாக கேட்பாங்க அதோட டீட்டெயில் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் நம்ம இதே மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து நிறைய டாபிக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் அதையும் வந்து பாருங்க இதெல்லாம் நீங்க தொடர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னால
இதை போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து புக்கை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக முடியாது ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி கேட்பாங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் போடும் போதும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் இதை பார்க்கும்போது மட்டும்தான் வந்து தெரியும் ஓகே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ